அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று நாம் பார்க்க இருக்கும் தலைப்பு ட்ரீனாமெட்ரி இந்த பாடப்பகுதியில் ஐஐடி ஜேஇயில் கேட்கப்பட்ட வினாவளி ஒன்று எடுத்துக்கொண்டு அவற்றிற்கு எப்படி விடை காணலாம் என்பதை பற்றி பார்க்க உள்ளோம் கேட்கப்பட்ட வினா ரூல் த்ரீ ஓசிகன் இருபது டிகிரி மைனஸ் சீக்கன் இருபது டிகிரி என கேள்வி கேட்கப்பட்டு இவற்றிற்கு நான்கு விதமான விடைகள் தரப்பட்டிருக்கும் அவற்றில் நாம் சரியான அதாவது பொருத்தமான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுத வேண்டும் அப்போ பாருங்கள் ரூட் த்ரீ இருக்குது கொசிகன் டீட்டாவை எப்படி எழுதலான்னு பார்க்கும்போது ஒம்பதாம் வகுப்பில் ட பத்தாம் வகுப்பில் கொசிகன் டீட்டானா ஒன் பை சைன் டீட்டான்னு எழுத தெரியும் அப்போ கொசிகன் இருபது டிகிரி என்ன பார்த்து டீட்டாக போல் இருபது எழுதணும் ஒன் பை சைன் இருபது டிகிரி இதே போல் சீக்கன் டீட்டா ஒன் பை காஸ் டீட்டான்னு எழுதுவோம் அப்போ சீக்கன் இருபதுன்றதுனால அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் காஸ் இருபது டிகிரி என எழுதுகிறோம் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் பொறுத்த வரையும் குறுக்கு பொருட்கள் முறையை பயன்படுத்துகிறோம் பகுதி டினாமினேட்டரில் சைன் இருபது காசு இருபது இருக்குது இதை பெருக்கும்போது சைன் இருபது டிகிரி காசு இருபது டிகிரின்னு நம்மளுக்கு டினாமினேட்டர் கிடைக்கும் நியூமினேட்டர் தொகுதியில் குறுக்கு பொருட்கள் பெருக்கும்போது ரூட் த்ரீ காசு இருபது டிகிரி அப்படின்னும் சைன் இருபது டிகிரி இப்படின்னு கிடைக்கும் இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பு நம்ம கவனமாக இருக்கணும் சூத்திரம் உருவாக்க வேண்டும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெண்டாவில் பெருக்கி ரெண்டாவில் வகுக்க வேண்டும் இப்போ ரெண்டாவில் வகுக்கிறேன் இங்கே ரெண்டாவில் பெருக்கிறேன் அதாவது நீங்கள் இப்போ பார்க்க வேண்டிய இடம் டினாமினேட்டர் அதாவது பகுதின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவில் பெருக்கி இங்கே ரெண்டாவில் பெருக்கி ரெண்டாவில் வகுக்கிறேன் ஏன் அப்படி செய்கிறேன்னா அப்போ தான் எனக்கு சூத்திரம் கிடைக்கும் டூ சைன் ஏ காசு ஏ சைன் டூ ஏனும் மேலே அதே மாதிரி ரெண்டாவில் பெருக்கி ரெண்டாவில் வகுக்க போகிறேன் ரெண்டாவில் பெருக்கிட்டேன் ரெண்டாவில் வகுக்கும்போது ரூ த்ரீ பை டூ காசு இருபது டிகிரி ஒன்று இருக்கிறத அர்த்தம் ஒன் பை ரெண்டு சைன் இருபது டிகிரி இப்படி கிடைக்கும் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் பார்க்கும்போது இங்கே கீழே பாருங்கள் ஒன் பை ரெண்டு இருக்குது அதுக்கு அடுத்தது டூ சைன் ஏ காசு இதுக்கு ஃபார்முலா சைன் டூ ஏ டூ சைன் ஏ காசுக்கு சைன் டூ ஏ அப்போ சைன் போட்டுட்டு டூ இருக்குது ஏ இருபதுன்னு போடும்போது நாற்பது டிகிரி ஆகும் சைன் டூ ஏ சைன் டூ இன்ட்டு இருபது அதாவது ரெண்டு இன்ட்டு இருபது சைன் நாற்பதுன்னு கிடைக்கும் இதே போல் நியூ மினேட்டர் பாருங்கள் அதாவது தொகுதியை பார்க்கும்போது ரூட் மூணு பை ரெண்டை நம்ம என்ன பண்ணலாம் சைன் அறுபது டிகிரின்னு எழுதலாம் காசு இருபது டிகிரியை அப்படியே வச்சுக்கிறோம் ஒன் பை டூவை இந்த ஒன் பை டூவை காசு அறுபது மதிப்பு தான் ஒன் பை டூ அப்படி எழுதிக்கிறோம் சைன் இருபது டிகிரி இங்கே பார்க்கும்போது சைன் ஏ காஸ் பி மைனஸ் காஸ் ஏ சைன் பி சைன் இங்கே இருக்குது பி தான் நம்ம இருக்குது சைன் பி இப்போ சைன் ஏ காஸ் பி மைனஸ் காஸ் ஏ சைன் பி இதுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சைன் ஏ மைனஸ் பி கிடைக்கும் அப்போ இதை நம்ம எப்படி எதனா பாருங்கள் நியூ மினேட்டர் மட்டும் பாருங்கள் ஒன் பை டூ சைன் நாற்பது டினாமினேட்டர் அப்படியே வச்சுக்கிறேன் பகுதியில் எந்த மாற்றமும் இல்லை நியூ மினேட்டர் தொகுதி பொறுத்து ரெண்டும் எழுதிட்டு சைன் ஏ காஸ் பி மைனஸ் காஸ் ஏ சைன் பி இதுக்கு சைன் ஏ மைனஸ் பி ஏனா அறுபது பினா இருபது அப்போ அறுபதில் நாப் அறுபதில் இருபது போச்சுன்னா நம்மளுக்கு கிடைப்பது நாற்பது டிகிரி அப்போ நியூ மினேட்டர் சைன் நாற்பதையும் டினாமினேட்டர் சைன் நாற்பதும் கேன்சல் ஆச்சு இப்போ இறுதியாக இருக்கிறது ரெண்டு ஒன் பை ரெண்டு இதை சுருக்கும்போது இந்த ஒன் பை ரெண்டு மேலே போகும்போது ரெண்டாக மாறும் அப்போ நாலு கிடைக்கும் அன்பு மாணவர்கள் வந்து இங்கே கவனமாக இருக்கணும் எந்த நம்பரால் ஏன் ரெண்டாவில் பிறக்கிறோம் ஏன் ரெண்டாவில் வகுக்கிறோம் சைன் டூ ஏக்காக பெறுவதற்காக நம்ம செய்கிறோம் அதுபோல் இந்த இடத்த சைன் ஏ மைனஸ் பி தான் மாற்றணும் கிடையாது கேள்வி தாளை பார்த்துட்டு சைன் ஏ மைனஸ் பியோ சைன் ஏ ப்ளஸ் பியோ காஸ் ஏ ப்ளஸ் பியோ காஸ் ஏ மைனஸ் பியோ கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த உருவாக்கி இங்கே நான் சைன் ஏ மைனஸ் உருவாக்கி அதுக்கான ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் இது போல் நீங்கள் ஒரு கணக்கு செய்தி பாருங்கள் கொஷின் தரேன் கொசிகன் பத்து டிகிரி கொஷின் உங்களுக்கு தரேன் கொசிகன் பத்து டிகிரி மைனஸ் ரூட் த்ரீ சீக்கன் பத்து டிகிரி கொசிகன் பத்து டிகிரி மைனஸ் ரூட் த்ரீ சீக்கன் பத்து டிகிரி இதை நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் அப்படி செய்யும் தருவாயில் 
உங்களுக்கு இதே மாதிரி கொஷின் மாடல் வந்தாலே நாலு தான் விடை கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரிவித்து கொண்டு இந்த வகுப்பை இத்தனை முடித்து கொண்டிருந்தேன் நன்றி வணக்கம்